bejeweled. నెక్స్ట్ చూడాల్సింది వచ్చేసి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్స్ దీంట్లో వచ్చేసి డాట్ ఉంటే అది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్ కింద లెక్క అంటే ఎనీథింగ్ విచ్ హ్యాస్ డాట్ ఆర్ డెసిమల్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్ దీంట్లో వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఈజ్ వన్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్ సిమిలర్లీ యూ కుడ్ హ్యావ్ టెన్ ఈ పవర్ ప్లస్ జీరో త్రీ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మాట్ కూడా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్స్లోకి వస్తుంది టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వ్యాలిడ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్ మనం చూసినాం కదా ఇంతకుముందు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ గ్రూప్లో రెండు టైప్స్ ఉన్నాయి ఫ్లోట్ డబుల్ ఫ్లోట్ వచ్చేసి ఫోర్ బైట్స్ డబల్ వచ్చేసి ఎయిట్ బైట్స్ సో ఆ సైజ్ బట్టి రెండు టైప్స్ ఉన్నాయి జావాలో వచ్చేసి ఎనీథింగ్ ఎనీ లిటరల్ విచ్ హ్యాస్ డాట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డబుల్ అన్నట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు సఫిక్స్ ఇట్ విత్ ఎఫ్ ఎఫ్తో సఫిక్స్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ సఫిక్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ సఫిక్స్ విత్ డి దెన్ ఇట్ ఈస్ డబల్ so for example point zero three four one two is a double literal okay at least one twenty three point four is a double literal but one twenty three point four f is a floating literal so it is good bet call so you could have manam judals and in court atom is calls in the internet exponential format so exponential format and the ant then it will convert just call actual value net line is just coach so for example zero point zero three one four e two one now one go then it is considered as 0.0314 into 10 power 2 that is nothing but 0.0314 into 100 that is equal to 3.14 similarly 4e plus 7 under plus petna petaka poyna gani it's the same thing plus under 2 aina raichuna plus 2 aina raichuna atla plus 7 aina raichuna 7 aina raichuna then it will become 4 into 10 power 7 that is 4 into 1 followed by 7 zeros that is nothing but 4 followed by 7 zeros at least you could have a negative exponential format also and e and it is small good i watch you know small you could i watch you know 5.25 e power minus 6 equal to 5.25 divided by 10 power 6 minus sundiga but it divides really then 5.25 divided by 1 followed 560 is nothing but uh, 0.0000 0525 ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మాట్కి నార్మల్ ఫార్మాట్కి ఉపయోగం ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మాట్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనో సమ్ వెరీ బిగ్ నెంబర్ ఆర్ యూనో ఇట్ ఈస్ కొన్నిసార్లు మనకు డేటానే అట్లా వస్తుంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవగాట్రా నెంబర్ ఉంది అనుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఏ మోల్ అదే సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ ఆర్ ఒక మైక్రో ఆర్ ఇఫ్ ఇస్ ఏ వన్ మైక్రో దట్ ఇట్ ఈస్ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ అటువంటి అన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని జీరో పాయింట్ జీరో 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 ఇట్లా పెట్టుకున్నా దెన్ యూ కుడ్ సింప్లీ సే ఈ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ఆర్ ఈ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఆ వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మాట్లో ఎట్లా రాయొచ్చు అనేది వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అనేది నార్మల్ డబుల్ వాల్యూ దాన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్లో రాస్తే వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ దాన్నే ఇంకో విధంగా రాయించిన వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరో జీరో ఈ పవర్ మైనస్ త్రీ సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సేమ్ బట్ ఆ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ బట్టి డిఫరెంట్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్నే ఫ్లోట్లో రాయాలంటే వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఎఫ్ రాయాలి అట్లనే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఇన్ సైంటిఫిక్ నోకే నోటేషన్ ఫార్ దస్ గే యూ కుడ్ సే ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ ఈ పవర్ ప్లస్ జీరో వన్ ఎఫ్ అని కూడా రాయచ్చు సో ఇది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్స్ ఇంకొక పాయింట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్స్ చూస్తున్నప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ ఎనీ నెంబర్ ఈజ్ డబల్ సో ఏదన్నా మీరు ఫ్లోట్కి ఇన్సులైజ్ చేయాలనుకోండి యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ పుట్ ఎస్ ఎఫ్ బట్ అంటే ఫ్లోట్ ఎఫ్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు ఎందువల్ల అంటే ఇది వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చేసి డబల్ డబల్ వచ్చేసి ఫ్లోట్ కంటే పెద్దది కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ సో ఫ్లోట్కి ఇన్సులైజ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ పుట్ ఎఫ్ టు ఇట్ నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది క్యారెక్టర్ లెటరల్స్ క్యారెక్టర్ లెటరల్స్ వచ్చేసి సింగిల్ కోట్ మధ్యలో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు అంటే 
సింగిల్ కోట్ ఏ సింగిల్ కోట్ అట్లా సింగిల్ కోట్ మధ్యలో ఉండే వాటిని క్యారెక్టర్ లెటర్స్ అంటారు ఒకవేళ స్లాష్ యూతో స్టార్ట్ అయితే దెన్ ఆల్సో యూ కుడ్ పుట్ ఇట్ జీరో జీరో ఫోర్ వన్ స్లాష్ యూతో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దెన్ ఇఫ్ యూ పుట్ జీరో జీరో ఫోర్ వన్ దాట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ యూనీ కోడ్ అన్నట్టు అంటే మనం ఇంతకుముందు చూసినాం కదా యాస్కీ కోడ్స్ అనేటివి క్యారెక్టర్స్ని ఇంటీజర్స్ని మ్యాప్ చేస్తాయి అట్లా యూనీ కోడ్ కూడా అట్లనే చేస్తుంది యాస్కీ ఓన్లీ కొన్ని ఇంగ్లీష్ వాటికే చేస్తుంది యూనీ కోడ్ వచ్చేసి గ్లోబల్లో అంటే జపనీస్ కానీ పంజాబీస్ ఆర్ ఆంధ్ర ఆంధ్ర లెటర్స్ ఎవ్రీ లెటర్ కుడ్ బి స్టోర్డ్ యాజ్ ఎ క్యారెక్టర్ అన్నిటికీ ఇచ్చేది యూనీ కోడ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ టూ బైట్స్ అందుకోసం సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్లో ఎన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆర్ మోర్ ఉన్నాయి సో అట్లా ఉన్ అటువంటి ప్రపంచంలో అన్ని భాషలకి ఉన్న లెటర్స్ని యూ కుడ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ దిస్ రేంజ్ జీరో టు సిక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ సో అటువంటి ఆ కోడ్ని ఇవ్వాలి అనుకుంటే యూ కుడ్ సింప్లీ సే స్లాష్ యూ జీరో జీరో ఫోర్ వన్ అట్లా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని కూడా ఇవ్వచ్చు క్యారెక్టర్ ఎమ్ ఉంటే యూ కుడ్ డూ ఇట్ లెఫ్ట్ స్క్వైర్ బ్యాకెట్ సో ప్రతి దానికి ఒక కోడ్ ఉంది దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం చూసుకోవాలి సో ఈ సింగిల్ కోడ్స్ మధ్య ఒకే లెటర్ ఉండాలి ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఇఫ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ స్లాష్ యూ దెన్ యూ కుడ్ హ్యావ్ ఎనీ కోడ్ యాజ్ కి కోడ్ ఎనీ నెంబర్ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ దాన్ని బట్టి ఆ కరస్పాండింగ్ క్యారెక్టర్ ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడాల్సింది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ లెటరల్స్ క్యారెక్టర్ లెటరల్స్ అంటే సింగిల్ కోట్ మధ్యలో ఇంక్లూడ్ అయిన ఒక లెటర్ని క్యారెక్టర్ లెటర్స్ అంటారు స్ట్రింగ్ లెటర్స్ వచ్చేసి డబుల్ కోట్స్ మధ్యలో ఉన్న మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే యూ కుడ్ హ్యావ్ యాజ్ మెనీ క్యారెక్టర్స్ యాజ్ యూ వాంట్ బట్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ బిట్వీన్ డబుల్ కోట్స్ డబుల్ కోట్స్ మధ్యలో ఉంచితే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ లిటరల్ సో ఇంకొకటి ఏంటంటే స్ట్రింగ్ లిటరల్ షుడ్ అక్కర్ ఆన్ అ సింగిల్ లైన్ ఒకే లైన్లో ఉండాలి అంటే ఇక్కడ డబుల్ కోట్ స్టార్ట్ అయితే ఎండింగ్ డబుల్ కోట్స్ కూడా సేమ్ లైన్లో ఉండాలి ఒకవేళ వేరే లైన్కి వెళ్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలనుకోండి యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్ స్ట్రింగ్ డబుల్ కోట్స్ క్లోజ్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ ప్లస్ పెట్టి తర్వాత మళ్ళీ డబుల్ కోట్స్ స్టార్ట్ చేసి ఈ స్ట్రింగ్ ప్లస్ తర్వాత అట్లా చేయొచ్చు సో దిస్ ఈస్ ఇన్ సేమ్ ఆ స్ట్రింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ లైన్స్ అని ఒకే లైన్లో అయినా ఇచ్చినా కానీ లేదంటే ప్లస్ ద్వారా ఇట్లా యాడ్ చేసి చేసినా కానీ ఒకటే కానీ ఇట్లా డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చి మల్టిపుల్ లైన్స్లో ఇవ్వలేము అట్ ది సేమ్ టైం సింగిల్ కోట్ ఇచ్చేసి యూ క్యాన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేయలేము సో ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి స్ట్రింగ్ అనేది మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఒక క్యారెక్టర్కే నెక్స్ట్ బూలియన్ లిటరల్స్లో చూడాల్సింది ఇది సింప్లెస్ట్ లిటరల్స్ దీంట్లో రెండే వాల్యూస్ ట్రూ ఉంది ఫాల్స్ ఉంది సో ట్రూ అయితే ఇట్స్ ఎనిథింగ్ ఏదైనా మనం పాజిటివ్ చెప్పాలనుకుంటే ట్రూ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ ఇస్ ఏ నెగిటివ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లేదు అటువంటి వాటికి యూ కుడ్ యూస్ ఫాల్స్ ఇంకొక డిఫరెన్స్ జావాకి సి సి ప్లస్ ప్లస్కి వచ్చేసి ఏంటంటే సి సి ప్లస్ ప్లస్లో జీరో అనే ఇంటీజర్ని కూడా ఫాల్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు ఆర్ ఎనీ వన్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ ట్రూ అండ్ ఎనీ పాజిటివ్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ట్రూ సో సి సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ జావాలో అట్లా కాదు ఓన్లీ ట్రూ అయితే ట్రూ ఉండాలి ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ ఉండాలి యూ కాంట్ యూజ్ ఎనీ అదర్ ఎనీ అదర్ లిటరల్ ఫర్ బూలియన్స్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ బూలియన్ లిటరల్స్ మనం ఈ వీడియోలో వేరియస్ లిటరల్స్ చూస్తున్నాము ఇంటీజర్ లెటరల్స్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లెటరల్స్ క్యారెక్టర్ లెటరల్స్ ఇంటీజర్ లెటరల్స్లో హెక్సా డెసిమల్స్ డెసిమల్స్ దెన్ బైనరీ ఆర్ ఆక్టల్ చూసినాము అట్లనే లాంగ్కి ఎందుకు పెట్టాలి ఎల్ అనేది సఫిక్స్ చూసినాము ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లెటరల్స్లో పాయింట్స్ యూజ్ చేసి ఎట్లా చేసినా చూసినాము తర్వాత ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ ఎట్లా చూసినాము ప్లస్ సెవెన్ ఇవి తర్వాత ఎఫ్ అని పెడితే ఫ్లోటింగ్ కింద వస్తుంది అనేది చూసినాము నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ లిటరల్స్ చూసినాము క్యారెక్టర్ లిటరల్స్లో యూనీ కోడ్ అంటే ఏంటి డబుల్ సింగిల్ కోడ్స్ యూ
then uh, string literals lo we have checked uh, what is uh, uh, string literal uh, double quotes lo include chesina multiple words chusnam next boolean literals is nothing but true and false next uh, manam variables gurinchi chustam variables ante ikkada chusnam kada boolean chosen annam ankonde boolean is the type in uh, data type chosen is the variable name ఈ వేరియబుల్ ని ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలి దీంట్లో ఉన్న వేరియస్ లిటరల్స్కి వేరియబుల్స్కి ఉన్న తేడా ఏంటి అనేది వేరియబుల్స్ వీడియోలో చూద్దాం